，每天五分钟，保守自己，常在神恩典中。小故事大启示，点亮你我影响卓越的生活方式。欢迎来到绝妙启示录，我是张德仁。伟大的念头。来自于一个叠人的石头。怎么说呢？话说，有一位名叫希瓦勒的乡村邮递员，一位邮差。他每天都徒步的奔走在各个村庄之间。有一天呢，他在崎岖的山路上被一块石头绊倒了。他被绊倒后。他没有埋怨。他发现绊倒他的那块石头样子十分奇特。他就把石头捡起来，左看右看，爱不释手。他就把石头放进他的邮包里。村里的人看到他的邮包里除了信件，还有一块沉重的石头，都感到很奇怪，就好意的对邮差说：“把它扔了吧。”你还要走这么多路，那可是一个不小的负担呢、啊。但这名乡村的邮递员，这名邮差，他取出那块石头，炫耀地说：“哈哈，你们看，有谁见过这美丽的石头呢？”人们都笑说：“这样的石头啊，山上到处都是，够你捡一辈子。”哎，回到家里。他突然就产生了一个念头，那就是，如果用这些美丽的石头来建造一座城堡，那将是多美丽啊！于是乎，他每天在送信的途中，都会找几块好看的石头。久而久之，他便收集了一大堆美丽的石头，但距离要建造城堡的数量还不够。所以他就开始推着独轮车送信。只要发现中意的石头，就会装在独轮车上。此后，他就再也没有过上一天安闲的日子。白天，他是一名邮差；晚上，他是一名建筑师。他用天马行空的想象，来构造自己的城堡。所有的人都认为不可思议，但二十年以后，在他所居住偏僻的地方，出现了许多错落有致的城堡，有基督教式的，有印度式的，有各式各样的城堡。当地的人都知道，在他们那儿有一个个性很特别。的一个邮差，他不断的在盖城堡。1905年，法国的一家报社记者偶然发现了这一群城堡，而就特别写了一篇介绍希瓦勒的文章。文章刊出之后，希瓦勒迅速的成为了新闻人物，有许多人便慕名而来。连当时最有名的毕卡索，也专程来参观他的城堡。而如今，这些城堡已经成了法国最著名的风景旅游点。它的名字叫做“邮差希瓦勒的理想宫殿”。而在这群城堡的入口处的石头上。希瓦勒刻的一句话，到如今还清晰可见，那就是：“我想知道一块有了愿望的石头能够走得多远。”据说那块石头就是当年绊倒希瓦勒的第一块石头。伟大的念头来自于一个叠人的石头。以上故事是由 X I A O Y O U A 6 5 7所提供给德人的，在此向您说声谢谢。
，我们下回见。